다시 걸을 수 있는 기회가 생긴 겁니다. 로봇 피닉스가 그를 도와줄 텐데요. 피닉스를 옷처럼 입기만 하면 됩니다. 지난 2주 동안 펠리페는 피닉스와 소통하는 법을 연습했습니다. 드디어 펠리페 스스로 일어섰습니다. 이번엔 걸음을 뗄 차례. 긴장한 빛이 역력한데요. 무려 14년 만에 걷고 있는 펠리페. 피닉스가 그에게 기적을 선물해 주었습니다. Yeah, that was good. Yeah. This is unbelievable that I'm that I'm actually standing by myself and that I could see everybody and and I and I just and I remember uh, oh wow how how tall I was. Because then I look down and I'm like, oh, oh, okay, it's so different. Because I've been sitting in the wheelchair 14 years. Yeah, what do you mean by grinding? Robo Phoenix is special. The user can move how to move and the power of the user to move. Yeah, that slam at the end. On a Phoenix uh, device, uh, we have all kind of intelligence layers of intelligence uh, put into this system. That, that knows where the user is, is it in the middle of a swing or a stance, and make a decision as where to basically uh, slow down the machine or basically bring the foot together or, uh, or basically listen to the operator command. Phoenix를 착용하면 먼저 Phoenix 등판에 있는 인공지능이 사용자의 관절 각도를 감지합니다. 그런 다음 각도의 변화에 따라 동작을 예측하죠. 그 예측대로 로봇 스스로 움직이는 거고요. 예를 들어 사용자가 걷고자 할때 피닉스는 허리와 허벅지의 각도를 파악해 어떤 다리가 앞에 나가 있는지 계산합니다. 그 다음은 어떤 다리를 움직여야 할지 예측해서 피닉스 스스로 움직입니다. 결국 사용자의 의도대로 걷게 되죠. 